ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பி பாசிட்டிவ் சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் இந்தியாவில் அதிகமாக சேதத்தை ஏற்படுத்துகிற வெட்டுக்கிளியை பற்றி பார்க்குறோம் இதுக்கு பேர் வந்து டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் இது ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வந்திருக்கு கென்யா சோமாலியா எத்தியோப்பியா ஏமன் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் வழியாக இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருக்கு அதுவும் வட மாநிலமான ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் போன்ற இடத்துல இது அதிகமான சேதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இது முட்டையிலேருந்து பொறிஞ்சு ஹாப்பராக வெளியே வருது ஹாப்பராக வெளியே வர்றப்ப அதுக்கு ரக்கை இருக்காது அந்த நேரத்தில் தரையில் இருக்க பில்லை தான் இது சாப்பிடும் அதாவது புதுசாக முளைச்சி வர பில்லில் வர வாசனையை வச்சு அது போய் சாப்பிடுது நாலு வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் இதுக்கு ரக்கை வருது அது கிளைமேட்லாம் நல்ல கண்டிஷனில் இருந்தால் அது நாலு வாரத்துக்கு முன்னே கூட இது வெட்டுக்கிளியாக மாறிடுது பாலைவான பகுதியில் அதிகமாக இது இருக்கிறதால இதுக்கு பேர் வந்து டெசர்ட் லோக்கஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஜென்ரலாக நம்ம வெட்டுக்கிளியை வந்து கிராஸ் ஹோப்பர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இதை ஏன் டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இது வந்து கூட்டமாக வாழும் கிராஸ் ஹோப்பர்ன்றது தனித்து வாழுது இந்த டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் லோக்கஸ்ட்னால் கூட்டமாக வாழற ஒரு வகையான வெட்டுக்கிளி அதுலேயும் இதுக்கு பேர் வந்து டெசர்ட் லோக்கஸ்ட் நல்லா வளர்ந்த ஒரு வெட்டுக்கிளி பூமியில் பத்து சென்டிமீட்டர் ஆழ வரைக்கும் சென்று முட்டையிடும் இதோட வாழ்நாள் வந்து நாலுலேருந்து ஆறு மாதம் இது ஒரு நாளைக்கு பதினாறு சதுர கிலோமீட்டரில் ஏர் ஏரியா பரப்பளவில் இருக்க உணவை உட்கொள்ளுது அந்த கூட்டத்தில் ஒரு கோடியிலேருந்து ஒன்றரை கோடி வெட்டுக்கிளிங்க இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மனிதர்கள் சாப்பிட்ற உணவை இந்த கூட்டம் ஒரே நாளில் சாப்பிடுது இது காற்றடிக்கும் திசையை பயன்படுத்தி ஒரு நாளைக்கு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கு இதால் பயணம் மேற்கொள்ள முடியுது உலகத்திலே அதிகமான உணவு சேதம் ஏற்படுத்துறது யார் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த வெட்டுக்கிளிங்க தான் இதுதான் நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்குது இப்போ சோசியல் மீடியாலாம் அதிகமாகிட்டதால் இந்த வெட்டுக்கிளிங்களை பற்றி அதிகமான மெசேஜ் வந்து மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுது ஆனால் இப்போ தான் இது சேதத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை இதுக்கு முன்னே பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் மொராக்கோலையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் எத்தியோப்பியாலேயும் இது பயங்கரமான சேதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குது இந்தியாவில் பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று போன்ற ஆண்டுகளில் இந்த வெட்டுக்கிளியால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுருக்கு அந்த காலங்களில் ராஜஸ்தான் மாவட்டமான ஜெய்சால்மீர் பார்மன் ஜாலூர் போன்ற இடத்துல அதிகமான பாதிப்பை இந்த வெட்டுக்கிளிங்க ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்தியாவில் ஜோத்பூர்ன்ற இடத்துல லோக்கஸ்ட் கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தொடர்ந்து இந்த வெட்டுக்கிளியால் பாதிக்கப்பட்ட நிலத்தையும் அந்த வெட்டுக்கிளியை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கான மருந்தை கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காங்க உலக அளவில் பார்க்கும்போது ஆஃப்ரிக்காவில் உள்ள கென்யாவில் கடந்த எழுபது ஆண்டுகளில் அதிகமான சேதத்தை இந்த வெட்டுக்களி ஏற்படுத்தி இருக்கு காற்றோட திசையை பயன்படுத்தி இது பறக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அது எப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு புயல் ஏற்படுது ஒரு தாழ்வு மண்டலம் ஏற்படுதுன்னா அது உள்ள பூமிக்கு அதாவது லேண்ட் ஏரியாவில் இருக்க காற்றை வந்து அதிகமாக இழுக்கும் அந்த நேரத்தில் இந்த வெட்டுக்கிளிங்க அந்த விண்டோட டைரக்ஷனை பயன்படுத்தி போகும் ஏன்னா அந்த இடத்துல மழை பெய்ய போகுது இது பறந்து போகிறதுக்கும் மழை பெஞ்சு அந்த இடத்துல புதுசாக தாவரம் வர்றதுக்கும் சரியான நேரமாக இருக்கும் அப்போ போயிட்டு இது வெட்டுக்கிளிங்க அந்த தாவரத்தை உட்கொண்டு அந்த இடத்த அழிக்குது இதுதான் இதனுடைய பயணம் மேற்கொள்ளும் முறை இந்த வெட்டுக்கிளி போலவே பல வருஷத்துக்கு முன்னே இந்தியாவில் ஒரு விதமான கம்பளி பூச்சி பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்துச்சு அது சிகப்பு கலரில் இருந்தது கிராமப்புறங்களில் அந்த கம்பளி பூச்சியை அழிக்கிறதுக்காக ஏரோப்ளைன் மூலியமாக மருந்து தெளிச்சிருக்காங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களை கேட்டிங்கன்னா இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ